ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾವ್ಯಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತು ಚಂಪಾಕಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಪೀಸಸ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೇತನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಾಲ್ ಥರ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಬೆಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೋರಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ನೂ ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಹದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಪಾಕ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಟು ಪಾಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಳೆ ಅಥವಾ ಎರಡೆಳೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಕ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಟ್ ಪಾಕ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಿಸಿ ಪಾಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಾವು ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೊ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ನ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮೂನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮೂನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮೂನ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಕೋವಾ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಹ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋವಾ ಸಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೋವಾ ಪೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆರಿ ಸಹ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟುಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಚಂಪಾಕಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೇನೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ